Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Das letzte ist ja schon ein Stückchen her, das liegt ganz einfach, weil auch mich der Vorweihnachtsstress und Jahresabschlussstress und so weiter eilt hat, so wie es vermutlich jedem von euch auch zur Zeit geht. Dazu kommt natürlich auch, dass es zu Battlefield 2042 jetzt auch nicht so viel wahnsinnig neue News mehr seit dem Update 3.1 gab. Ein bisschen was gibt es. Einmal das Thema die erste Season, wann startet die und vor allem wie können wir die Zwischenzeit in der Preseason verbringen und was gibt es vielleicht an ersten neuen Details zur neuen Map Exposure. Das schauen wir uns heute einmal gemeinsam an. Zuzüglich gibt es natürlich auch noch, naja, wie soll ich sagen, ein kleines Zwischenfazit plus einen kleinen einen Ausblick, was euch noch ansonsten so in der kommenden Zeit erwarten wird. Demnach freue ich mich natürlich, wenn ihr wie immer am Start bleibt und beginnen wollen wir mal mit der ersten Season für Battlefield 2042. Ihr wisst ja, am vergangenen Wochenende war das kostenlose und kostenfreie Steam-Wochenende. Auch ich hatte da leider keine Zeit, weil ich hätte das gerne auch dann mal auf einer anderen Plattform vielleicht noch mal probiert. Vielleicht dann beim nächsten kostenfreien Wochenende, wenn die Verkaufszahlen dann weiter nach unten droppen, beziehungsweise eher die Spielerzahlen, weil die Verkaufszahlen waren ja gar nicht so schlecht. Aber wollen wir mal nicht wieder hier in den Negativstudel reinrutschen, denn wir wollen ja eigentlich alle, oder nicht nur eigentlich, wir wollen ganz klar, dass Battlefield 2042 auch noch zum Erfolg wird und wir damit auch noch jede Menge Spaß haben werden, weil ansonsten alternativtechnisch sieht es ja nicht so rosig aus, beziehungsweise es gibt ein paar Games, die vielleicht ganz interessant sein würden, auch Suxia hat dazu ein ganz interessantes Video gemacht, kann ich euch an der Stelle mal verlinken, könnt ihr auch mal reinschauen, ob es da nicht die eine oder andere Alternative zu Battlefield 2042 für euch geben könnte. Jetzt aber zurück zum Thema und zwar ist die erste Season ja geplant, voraussichtlich für das erste Quartal 2022. Jetzt ist natürlich die Frage, wann könnte das starten? Und hier hat unser geliebter Liga bzw. Data Miner Temporal schon wieder kräftig in den Tiefen des Codings da rumgefuhrwerkt und angeblich, also das immer mit ein bisschen Vorsicht genießen, ob das wirklich der Fall ist, herausgefunden, dass die Preseason erst mit Abschluss März zu Ende sein wird und dann die erste offizielle Season, in der auch die erste neue Map dann mit ins Spiel kommt, im März, Anfang März stattfinden wird. Und da ist halt jetzt die Frage, macht das Sinn? Es kann durchaus Sinn machen, weil Battlefield 2042 hat jetzt durchaus auch irgendwie ein strukturelles Problem. Man hat zwar jetzt viele Sachen gefixt, auch im Update 3.1 nichtsdestotrotz. So die Kern-Community, die ist nicht so wirklich zufrieden mit dem Game. Vielleicht wird die Zeit auch einfach nochmal genutzt, dann die Season 1 auch wirklich gut vorzubereiten, dass man nicht wieder so eine abnormale Bruchlandung hat, wie eben zum Release. Ich würde mir das das wünschen, sage ich euch ganz ehrlich, weil wir werden in der Zwischenzeit wohl mit wöchentlichen Missionen gefüttert werden. Content ist natürlich, ja, jetzt noch mal drei Monate dieselben Maps spielen in denselben beschränkten Modi. Könnte ein bisschen anstrengend werden, aber im Gesamthinblick, dass ich lieber ein fertiges Spiel haben wollen würde, würde ich das akzeptieren. Ja, einfach ich warte lieber zwei, drei Monate und bekomme dann eine vernünftige erste Season mit einer vernünftigen neuen Map, über die wir gleich nochmal sprechen werden, dass alles gut und funktional implementiert wird und wir nicht nach dem ersten Update dann wieder zwei, drei Hotfixes brauchen, bis das Spiel wieder spielbar ist. Das wünschen wir uns alle nicht. Ist zumindest meine Meinung an der Stelle. Natürlich könnt ihr eure Meinung auch jetzt in den Kommentaren da lassen, dann können wir auch gerne darüber diskutieren. Und natürlich muss man sagen, es kann auch sein, dass man sich jetzt da einfach einen gewissen Puffer nochmal eingerechnet hat und die Season vielleicht doch vorher startet. Also genießt es ein bisschen mit Vorsicht, weil sind halt einfach nur Data Mining Informationen, aber man muss sagen, die waren in der kürzeren Vergangenheit jetzt auch nicht so falsch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da was dran ist und dass wir Januar und Februar auf jeden Fall noch mit dem bestehenden Content zurechtkommen müssen. Wie gesagt, ein paar wöchentliche Missionen wird es ergeben und vielleicht werden sie noch den ein oder anderen wieder leider temporär beschränkten Spielmodus mit ins Spiel Donnern. Gut, dann wollen wir einmal noch kurz über die neue Map Exposure sprechen und zwar soll die angeblich, wie gesagt, auch wieder Data Mining in British Columbia spielen und das Gebiet, das soll von einem Erdbeben erschüttert worden sein, dementsprechend können wir damit rechnen, dass viel Zerstörung auf der Map sein wird, vielleicht den ein oder anderen Spalt im Boden, vielleicht wird es neben den Tornados ja auch nochmal die anderen Naturkatastrophen, mit denen ja eigentlich zu rechnen waren, beziehungsweise die auch geplant waren, geben, sprich eine Indie die Map integrierte Erdbewegung, also 
ganz einfach natürlich ein Erdbeben. Das werden wir alles sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, dass Sie vielleicht auch noch mal ein bisschen an den Kritikpunkten hinsichtlich Zerstörungsgrad etc. aufsetzen und vielleicht da ein bisschen mehr in diese Richtung tun. Vielleicht auch ein bisschen mehr für Infanterie ganz einfach in die Map integrieren. Das heißt, mehr Erhöhungen, mehr Deckung etc., dass man nicht so einfach für die Fahrzeuge wegzusnacken ist. All das werden wir natürlich sehen, wenn es soweit ist. Die Sprüche, die hier von der Leitung natürlich schon wieder gedroppt werden, die werde ich euch jetzt nicht zitieren, weil dieses, wie soll ich sagen, dieses overwhelming Geschwafel, das kann sich sowieso keiner geben, weil natürlich wird das auch wieder die beste Map aller Zeiten werden, die jemals in einem Battlefield drin war. Also das brauchen wir soweit gar nicht alles diskutieren. Und wie gesagt, wir werden halt einfach sehen, was sich dann ganz einfach am Ende des Tages in diesen Maps dann wiederfinden wird. Sind wir mal gespannt und harren der Dinge, weil was bleibt uns denn sonst überhaupt übrig? Dementsprechend würde ich jetzt mit euch noch einen kurzen Ausblick wagen. Also jetzt bleiben wir mal bei dem theoretischen Szenario. Wir haben jetzt noch zwei, drei Monate die alten Maps in den alten Modi Meiner Meinung nach ist das Ganze jetzt zumindest einigermaßen spielbar nach dem Patch 3.1, also man wird damit irgendwie zurechtkommen. Allerdings muss man halt sagen, dass das Content-seitig schon wieder schwer am, am Leggen ist und jetzt hat man dieses kostenlose Steam-Wochenende, vielleicht catcht man jetzt dann doch nochmal den einen oder anderen Spieler, der sich sagt, okay, ich schaue mal Battlefield 2042 nochmal etwas genauer an, aber der Ruf, der ist schon mal schwer, schwer angekratzt und deswegen ist es schon hilfreich, wenn der Content jetzt nicht zu spät kommt, auch wenn ich natürlich ganz ganz klar an meinem oder bei meinem Standpunkt bleibe, dass das vernünftig ins Spiel implementiert werden soll und da warte ich lieber den einen Monat länger für die Season, als dass ich wieder irgendwas Unfertiges in dieses Spiel reinpatchen, weil damit können wir dann alle wieder absolut überhaupt nichts anfangen und das ist ja ganz einfach auch nicht Sinn der Sache. So und vielleicht noch mal ein paar persönliche Worte bzw. Ein, ein paar persönliche Infos für euch, wie es denn weitergeht zum Thema Battlefield 2042. Also ihr werdet natürlich dennoch mit Guides und zumindest den Waffen-Reviews und Fahrzeug-Reviews, die es jetzt aktuell im Spiel gibt, weiterhin versorgt. Wie sich das Ganze zeitlich abwickeln wird, das muss man mal sehen. Also wir haben jetzt Jahreswechsel, danach geht es auch wieder ins neue Jahr los und kann durchaus sein, dass die Videofrequenz jetzt nicht ganz so stark bleibt, wie sie die letzten Wochen war, aber natürlich wird es trotzdem regelmäßigen Content für euch geben und ich freue mich natürlich, wenn ihr euren krassen Support weiterhin so aufrecht erhaltet und dementsprechend würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, wie immer am Donnerstag zum Livestream 19 Uhr auf Twitch mit dabei zu sein. Alle Links findet ihr in der entsprechenden Videobeschreibung und natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Feedback in Form eines Kommentars und eines Daumen nach oben oder unten da und ich würde sagen, für heute bin ich erstmal raus und wir sehen uns ganz sicher zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein und bis dann, euer e team